The aftermath is not always easier. These are the firemen of the most bombed city on earth, Orakiv, in the throes of the counter-offensive. And this is a normal day for them. Here's the story of one we've gotten to know, Dima. Таке впечатление, що ми вже ми просто родилися і всю жизнь жили в воїні. За два часа щось в 200 прилетіло снарядів. Ми з колегами, коли в підвалі були, ми з життям прощалися. Вигоріло по балконам пішло. Прилетів кап. Pain here doesn't just come from the flames away from the front lines. Ukraine is suffering in ways we don't see. Dima has lost nearly all his family since the war began. His wife left for Europe as a refugee just days after the war started with his son, and he doesn't know if they will ever come back. The emptiness of their family home is a crippling, constant weight on him. Тишина. Убиває тишина. На роботі. Мені лучше на роботі, чим тут. Я наскільки там привик, я тут, ну, скажем так, я тут ночами не сплю, може я за сутки час може і поспати. А на роботу приїжджаєш, тебе ну, все одно дом є дом. Я там хоч трошки висипаюся, хоч даже стріляю. The gaps between the horror harder than the horror itself. And sleep when it comes is sometimes worse. Останній час дуже погано сплю. І практично не сплю, але коли засипаю, снився сім'я, яка дуже далеко від мене. Що е, я приїжджаю після смін, заходжу з, ліф, виходжу з ліфта і стоїть моя сім'я. Чекає мене, що я приїду. Ну, приїхав, що вона повернулася, що ми ось уже з тобою. Я радий цьому бачити, що після великого часу я їх наконець-то встрітив. Почти рік не бачив сім'ю. Больна тема це. Орокіїв has been ground to dust in the last two months. But Dima's grief here came immediately with last year's invasion. His father died in its first days, just before his wife left, from a heart attack. He says because of shelling. In that chaos, Dima had to bury his father himself. Now, he only has his mother left. She won't leave the house where his father died and where Dima was born, and where the flames may strike again. Тільки оріхи я махаюся, дзвоню махаюся, махаюся, да ховаюся, да ховаюся, а чи ховається? Ну, мене мама, скажімо так, дуже боїгова. Nearly every Ukrainian home has holes in it, from people who won't come back, and emotions forged in a war with no end in sight. Я хочу, щоб вони в такому місті, вони такі, щоб вони всі жили після такого, що вони зробили з моїм містом. Щоб вони в таких условиях жили до кінця своєї житті, щоб їх як не було взагалі, як нації. Я не спорю, в сім'ї може не без урода, везде є нормальні люди, адекватні, з будь-якої сторони. Я їх буду, скільки я буду жити, я їх буду ненавидити до кінця життя.